तो ध्यान दो बच्चों आज के मैथ के क्लास में एक बहुत ही शानदार नया टॉपिक लेके हम लोग आए हैं और यह बहुत ही शानदार टॉपिक है ध्यान से देखो टॉपिक क्या है तो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास इलेवेंथ के लिए तो जरूरी है ही कंपटीशन के लिए यह बहुत ही स्पेशल टॉपिक होता है इसलिए ध्यान से समझोगे बच्चों पहले कुछ बात समझो एक छोटा बच्चा जब पढ़ाई को स्टार्ट करता है पढ़ाई को जब छोटा बच्चा स्टार्ट करता है उसे सिखाया जाता है नंबर वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से नंबर सिखाया जाता है उसे पूछा जाएगा कि टू के बाद कौन सा नंबर आता है तो वह जस्ट थ्री बोलेगा वह टू के बाद वाली नंबर मतलब टू पॉइंट वन या टू पॉइंट जीरो वन या इस सब के नंबर के बारे में उसे नॉलेज स्टार्ट में नहीं होता है तो एक छोटा बच्चा को जब हम लोग नंबर सिखाते हैं तो वह सिर्फ इंटीजर पूर्णांक वाला मान जानता है वह भी सिर्फ पॉजिटिव मान जानता है ठीक है बाद में उसकी पढ़ाई उसका पढ़ाई बढ़ता है तो वह निगेटिव नंबर भी जानता है डेसिमल में भी नंबर जानता है रूट वगैरह में भी नंबर जानता है टेंथ तक अगर कोई बच्चा कोई पढ़ाई पढ़ता है तो नंबर के बारे में वह कॉन्सेप्ट रखता है सभी रियल नंबर के बारे में रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक नंबर अगर एक वर्ल्ड को कंसीडर करो एक मैथमेटिक्स को कंसीडर करो जिसमें निगेटिव नंबर हो ही ना मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर दुनिया में अगर रहता तो x प्लस टू बराबर अगर कोई बोलता कि फाइव है तो x का क्या वैल्यू भरने से फाइव आएगा तो बोलोगे कि थ्री ठीक और x प्लस फाइव बराबर अगर टू बोलता तो बोला जाता कि एक्स का कौन सा वैल्यू पुट करने से टू मिलेगा तो तुम बोलते कि नॉट पॉसिबल तो तुम नॉट पॉसिबल क्यों बोल रहे हो क्योंकि तुम बोल रहे हो कि दुनिया में सिर्फ पॉजिटिव नंबर को कंसीडर कर रहे हो मतलब मैं विथ पॉजिटिव नंबर मतलब बिना निगेटिव निगेटिव नंबर मान ही नहीं रहे हो तुम तो अगर तुम सिर्फ पॉजिटिव नंबर को मानोगे तो बहुत सारी इक्वेशन सोल्व नहीं कर पाओगे बहुत सारे चीजों को सोल्व नहीं कर पाओगे मैथ क्या होता है बच्चों तो वह साइंस का लैंग्वेज होता है वह फिजिक्स को केमिस्ट्री को एक्सप्रेस करने के लिए बड़े रेंज तक ले जाने के लिए हम लोग मैथ को पढ़ते हैं तो मैथ्स का अगर रेंज कहीं लिमिटेड होने लगेगा कि यहां भाई सॉल्यूशन देंगे यहां सॉल्यूशन नहीं देंगे तो प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगेगा तो इलेवेंथ क्लास में क्लास इलेवेंथ में हम रियल नंबर के अलावा अपने अंदर एक इमेजिनरी नंबर का भी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो ध्यान दो बढ़िया ध्यान बढ़िया से अभी तुम यह सीखे कि जब तुम बच्चा थे तो तुम केवल वन टू थ्री फोर फाइव जानते थे फिर तुम माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री भी जानना स्टार्ट किए फिर तुम डेसिमल में वन एक दशमलव दो वन पॉइंट टू टू पॉइंट फोर इस तरह के नंबर भी जाने फिर रूट वगैरह के भी नंबर जाने तुम टेंथ कंप्लीट करते करते में तुम दुनिया के सभी रियल नंबर वास्तविक नंबर जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक रहता है सब नंबर के बारे में पढ़ के आ चुके हो लेकिन अगर सोचो कि तुम केवल पॉजिटिव नंबर पढ़ते और इस इक्वेशन का सोल्यूशन करने के लिए बोलता तो थ्री भी बताते इस इक्वेशन का सोल्यूशन करने के लिए बोलता तो नॉट पॉसिबल बताते क्योंकि तुम बोलते कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसे पांच जोड़ने से दो मिले क्योंकि तुम निगेटिव नंबर जानते ही नहीं हो सुनाई दे रहा है ध्यान से सुन रहे हो तो कहने का मतलब है कि अगर मैथ्स में अगर इस नंबर को चुने इसको हटाए इसको चुने इसको हटाए इसको चुने इसको हटाए अगर ऐसे पढ़ते हैं हम चीजें तो हम बहुत सारे चीजों को नहीं जान पाते जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर रेशनल नंबर तुम सिर्फ पढ़ते मतलब रेशनल मतलब होता है परिमेय संख्या परिमेय संख्या अगर तुम पढ़ते एक्स स्क्वायर फोर दे देता तो एक्स बराबर प्लस माइनस टू बता देते एक्स स्क्वायर टू बोलता तो एक्स बराबर नॉट पॉसिबल बताते नॉट पॉसिबल इसलिए बताते बाबू की रूट टू तुम जानते ही नहीं उस समय ई रेशनल नंबर है ना तुम रेशनल नंबर केवल जानते तो रूट टू तुम जानते ही नहीं तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर तुम बहुत सारे किसी भी सेक्शन को मैथ में हटाते हो तो वह सेक्शन के हटने से बहुत सारे इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं कर पाओगे और बहुत सारा इक्वेशन होता क्या है बच्चों तो साइंस का एक्सप्रेशन ही नहीं इक्वेशन होता है जैसे फिजिक्स का बात करते थे बराबर में एक इक्वेशन है जो न्यूटन का एक स्टेटमेंट है तो बहुत सारे स्टेटमेंट का बहुत सारे इक्वेशन का तुम सोल्यूशन ही नहीं दे पाते इसलिए सभी चीजों को पढ़ना जरूरी है 
तो अगर हम मैथ में मेरा एक सेट है कि मैथ में हम इतना नंबर रियल नंबर पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर रेशनल नंबर ई रेशनल नंबर यह सब चीज जानते हैं तो सेट में तुम्हारा एक कमी है वह कमी है इमेजिनरी नंबर का उस इमेजिनरी नंबर के बारे में भी तुमको इलेवेंथ क्लास में पढ़ना है और इस पे जब क्लासेज आगे बढ़ती जाएंगी तो बहुत ही शानदार यह टॉपिक है इसलिए अगर जुड़े हो तो कंप्लीट जुड़े रहना कॉम्प्लेक्स नंबर में क्योंकि एकदम बेसिक से उठाकर एनसीआरटी के लेवल से उठाकर मैंने बहुत चीजों तक तुम्हें पढ़ाई को पहुंचाया जाएगा अभी देखो बच्चों इलेवेंथ क्लास का पढ़ाई है थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि टेंथ के बच्चे वो धीरे 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 चीजों को समझोगे तो सभी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी इसलिए थोड़ा धैर्य रखना आवश्यक होगा बच्चों अब हम जानते हैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के बारे में तो एक्स स्क्वायर बराबर फोर दिया तो एक्स बराबर रूट फोर प्लस माइनस मतलब प्लस माइनस टू ठीक है अब कोई बोला कि एक इक्वेशन सोल्व करो एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो इसको सोल्व करो तो एक्स स्क्वायर किए माइनस वन लिख दिए और x बराबर प्लस माइनस रूट माइनस वन अब बोले अरे भाई रूट के अंदर नेगेटिव नंबर कभी पॉसिबल नहीं होगा नॉट पॉसिबल क्यों बोले तो तुम बोले कि रूट के ऊपर माइनस वन तो होता ही नहीं है रूट के ऊपर माइनस वन मतलब रूट के अंदर हम अभी तक पढ़े हैं कि रूट के अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर रहेगा तो रियल वैल्यू मिलेगा और रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर रहेगा तो रियल वैल्यू नहीं मिलेगा तो इन दोनों स्टेटमेंट से हम यह जाने कि रूट के अंदर अगर निगेटिव आएगा तो हम सोल्यूशन ही नहीं कर पाए एक और इक्वेशन देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फोर बराबर जीरो तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस फोर तो एक्स बराबर हो गया रूट टू भर माइनस फोर आगे प्लस माइनस फोर का रूट निकल गया टू और रूट माइनस वन फिर बोलेंगे अरे भाई नो सोल्यूशन क्योंकि रूट के अंदर तो निगेटिव वैल्यू होता ही नहीं तो मैथमेटिशियन लोग एक मैथमेटिशियन आए यूलर मैथमेटिशियन लोग एक इंट्रोड्यूस करते हैं इमेजिनरी नंबर होता है ना बच्चों इमेजिनरी नंबर का पहला जो लेटर होता है आई तो रूट ओवर माइनस वन एक्चुअली तो इमेजिनरी है इसे वह लिखते हैं आई रीड एज आयोटा इसे पढ़ा जाता है आयोटा इसे आयोटा तो इसको रूट ओवर माइनस वन को आयोटा लिखिए वास्तव में यह कोई रियल नंबर नहीं है इसे नाम देते हैं इमेजिनरी नंबर तो यहाँ पे इक्वेशन हम सोल्व कर पाए प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस टू आयोटा इस तरह से हम लोग इक्वेशन को सोल्व कर पाए तो ऐसा हम लोग बातें सीखे बच्चों कि अगर कोई हमारा इक्वेशन जो कि इमेजिनरी नंबर होने के कारण सोल्व नहीं हो पा रहा था वह अगर हम रूट ओवर माइनस वन को आयोटा नाम दे दे तो इमेजिनरी में ही सही इमेजिनरी नंबर में ही सही वह सोल्व हो जाएगा तो कहने का अर्थ यह हुआ बच्चों कि अगर हम जानते हैं बच्चों कि कोई भी क्वेश्चन है और क्वाड्रेटिक अगर है तो उसके दो रूट्स मिलने चाहिए ठीक है तो यहाँ पे देखो अगर इमेजिनरी नंबर पढ़ है तो हम रूट्स प्राप्त कर पाए ना और हम केवल रियल नंबर का नॉलेज रखते तो हम बोलते नो सोल्यूशन कोई इक्वेशन नहीं है इसका इसका कोई इक्वेशन का सोल्यूशन ही नहीं है इसे बोलते लेकिन अगर हम अपने तर्कस में अपने सेट्स में रियल नंबर के अलावा इमेजनरी नंबर के पढ़ाई को भी एड करते हैं तो हम इस सभी चीजों को भी पढ़ पाएंगे हटाते हैं बच्चों बात समझे हो गए तो अभी तक तीन तक हम केवल रियल नंबर के बारे में पढ़ते थे और अब हमें पढ़ना है कैसे नंबरों के बारे में बच्चों रियल नंबर के बारे में तो पढ़ना है ही साथ साथ इमेजिनरी नंबर के बारे में भी पढ़ना है इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ने से बेनिफिट मेरा यह होगा कि हम लोग वैसे सभी इक्वेशन को वैसे सभी कथम्स को वैसे सभी चीजों को भी हम लोग बता पाएंगे जिनका इक्वेशन हम लोग नो सोल्यूशन करके बच जाते थे तो वैसे चीजों को भी सोल्यूशन निकाल सकते थे वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं सोल्यूशन ला सकते हैं भले ही हम एक्सप्रेशन इमेजिनरी लाए अब आगे बढ़ते हैं एक इक्वेशन कोई भी इक्वेशन देखो बच्चों एक्स स्क्वायर कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो एक इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो ए बराबर वन बी बराबर वन सी बराबर वन है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए है यहाँ पर एक्स बराबर आ गया माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस फोर वन वन टू इंटू वन एक्स बराबर माइनस वन प्लस माइनस रूट माइनस थ्री बाई टू तो अगर यही अगर हम लोग 
जो अगर टेंथ क्लास में रहते तो बोलते कि रूट के अंदर निगेटिव आ गया अरे भाई रूट के अंदर तो निगेटिव होता ही नहीं है रियल नंबर होता ही नहीं है तो इसका नो सोल्यूशन बोलते कि इसी क्वेश्चन का कोई सोल्यूशन नहीं है लेकिन अगर हम अपने पढ़ाई में इमेजनरी नंबर को ऐड करें माने दुनिया में नंबर रियल भी होता है और इमेजनरी भी होता है यूनर नेम के मैथमेटिशियन हमें बता है कि इमेजनरी नंबर भी होते हैं और माइनस वन प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू इसका वैल्यू लिख दी तो इस एक्स का हमारे पास अब वैल्यू आया माइनस वन बाई टू प्लस रूट थ्री आयोटा बाई टू और माइनस वन बाई टू प्लस माइनस रूट थ्री आयोटा बाई टू अब इस इक्वेशन में इस एक्स का जो नंबर आया उसमें रियल भी नंबर आया और यहाँ पे इमेजनरी भी आ गया यहाँ इमेजनरी सेक्शन हो गया और रियल रियल इमेजनरी दोनों को मिला के अगर लिखा जाए नंबर को तो उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं तो कहानी बहुत सारा बोल दी है रिपीट करके सुन लोगे बातें समझ में आ जाएंगी आगे बढ़ते हैं हटाते इसे देखो बच्चों अब देखो ध्यान से बच्चों कि क्या हम तुम लोगों को पढ़ाए इसको ध्यान पूर्वक बातों को बच्चों समझा करो देखो हम तुम्हें पढ़ाए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है देखो दी नंबर इन फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज कॉल्ड कॉम्प इज द नंबर इन फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर एक्स वाई रियल हो या एक्स और वाई है दोनों रियल है और आई आयोटा जो है रूट ऑफ आर माइनस वन इट इज डिनोटेड बाई जेड इसको हम लोग डिनोट करते हैं जेड से वैसे कुछ भी से कर सकते हो तो जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ठीक है बच्चों इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर ध्यान दो बच्चों तो अगर इसमें हमें बात करने के लिए मिला तो हम बोलते हैं बाबू कि जेड वन बराबर टू प्लस थ्री आयोटा क्या यह कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यस है क्यों है एक्स की जगह टू है वाई की जगह थ्री आयोटा तो है ही या रियल पार्ट हो गया या इमेजनरी पार्ट हो गया जेड टू बराबर अगर कोई तुमसे बोला कि टू माइनस थ्री आयोटा क्या यह कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यस वाई की जगह माइनस थ्री है क्या यह जेड थ्री बराबर माइनस टू माइनस थ्री आटा है तो यस है जेड फोर बराबर माइनस टू प्लस थ्री आटा है तो है यहाँ एक्स टू है वाई थ्री है एक्स टू है वाई माइनस थ्री मतलब कहने का मतलब एक्स वाई होना चाहिए एक्स रियल नंबर है माइनस में भी तो थ्री भी तो रियल होता है जेड फाइव बराबर रूट टू प्लस रूट थ्री आयोटा भी हो सकता है क्या क्या यह कॉम्प्लेक्स नंबर है आठ आयोटा तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे अरे भाई एक्स प्लस आयोटा वाई चाहिए तो है नहीं जीरो प्लस एट आयोटा एक्स बराबर जीरो वाई बराबर एट जेड बराबर फाइव क्या यह कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अरे भाई है फाइव प्लस जीरो आयोटा कैसे तो रियल की जगह फाइव का और इमेज दादी यहां जीरो है इसका मतलब दुनिया का हर नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है रियल रियल इमेजनरी मिला वो तो है ही इमेजनरी अकेले भी कॉम्प्लेक्स नंबर है रियल अकेले भी कॉम्प्लेक्स नंबर है मतलब दुनिया का हर एक नंबर को हम लोग एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में जरूर लिख सकते हैं या वो रियल हो या वह इमेजनरी हो ठीक है तो अब यहां से बातों को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो जेड बराबर अगर एक्स प्लस आयोटा वाई हो अगर वाई जीरो हो तो सिर्फ जेड बराबर एक्स बचेगा तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल पूर्ण रूप से रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हम कहते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है और x जीरो हो जाए तो y z बराबर हो जाएगा आयोटा y x अगर जीरो हो जाए तो z बराबर हो जाएगा आयोटा y जिसे यहां पर एट आयोटा से पाया है तो इसे बोलेंगे प्योरली इमेजनरी प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है बच्चों यहां पे एक बात ध्यान देना एक्स को रियल पार्ट रियल पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं इसे आर ई जेड इस तरह से रिप्रेजेंट भी करते हैं ठीक है सब नोट करते जाओगे वाई बराबर 
इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड बोलते हैं इसे हम लोग आई एम जेड इस तरह से डिनोट करते हैं बच्चों ध्यान दो तो इस तरह से मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का कहानी आया तो अगर जेड बराबर जीरो हो तो यह जीरो प्लस जीरो आयोटा हो गया यानी प्योर जीरो जो होता है स्पेशल है बच्चों प्योरली रियल एंड प्योरली कॉम प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान पूर्वक समझोगे तो सीख जरूर जाओगे आगे बढ़ाते हैं आगे केसेज आगे केसेज बढ़ाते हैं उसके पहले बता देते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में होगा उसे हम कोई भी नंबर जो एक्स प्लस आयोटा वाई का रियल और इमेजरी का मिक्सर होगा उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे और बाद में ऐसा देखें कि केवल इमेजनरी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है केवल रियल भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और रियल इमेजनरी मिलाकर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के पढ़ाई पढ़ने से हम दुनिया में जो चीज वास्तव में है उसको तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे जो चीज नहीं है कल्पना में है उसे भी हम लोग पढ़ेंगे तो ध्यान पूर्वक मेहनत करके अगर समझोगे तो इसे बाबू बहुत ही स्पेशल टॉपिक है उम्मीद करते हैं इसे नोट कर लिए हो प्रैक्टिस करते रहोगे सभी मैथ के टर्म्स को जरूर से जरूर जरूर से जरूर समझोगे ध्यान दो मेहनत करो अभी जो क्वाड्रेटिक के गए हैं क्लासेज इसके पहले उन्हें भी देखो थोड़े प्रॉब्लम आए हैं इसके बाद वह फिर और अच्छा हो जाएगा जैसे जैसे दिमाग बढ़ेगा डेवलपमेंट होगा और बढ़िया तुम बनते चले जाओगे ध्यान दो बच्चों इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उन्हें इक्वल करना है एक है जेड वन बराबर एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन और एक है जेड टू बराबर एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू या दो कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों को हमें इक्वल करना है मतलब जेड वन बराबर जेड टू करना है एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू लिख दिए इसे एक्स वन माइनस एक्स टू बराबर हो गया आयोटा वाई टू माइनस आयोटा वाई वन एक्स वन माइनस एक्स टू आयोटा कॉमन लोगे तो वाई टू माइनस वाई वन अब स्क्वायरिंग कर रहे हैं दोनों साइड क्या किए तो दोनों को बराबर करना था बराबर लिख दिए रियल वाला को एक साइड कर दिए कि रियल का रियल में कैलकुलेशन होगा इमेजनरी का इमेजनरी का आयोटा हटाने का बेस्ट पार्ट है कि आयोटा रूट माइनस वन होता है तो आयोटा का स्क्वायर माइनस वन होगा तो आयोटा आयोटा जो है वो कैलकुलेशन करने में मेहनत करवाएगा क्योंकि एक्चुअली तो वही इमेजनरी चीज है तो उसको रियल बनाने के लिए आयोटा स्क्वायर कर दो माइनस तो भाई रियल है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों साइड बच्चों स्क्वायरिंग अगर हम करते हैं तो एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर इस तरह लिख देंगे अब इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट यह आएगा कि एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर के कारण माइनस आ गया वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर तो एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर बराबर जी और देखो यह रियल नंबर है x1 y1 रियल है x2 y2 भी रियल है आयोटा भी इमेजनरी है तो रियल का स्क्वायर किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कोई भी रियल हुआ तो वह प्लस में हो या माइनस में हो स्क्वायर करोगे तो वह हमेशा पॉजिटिव आएगा और ये भी स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा तो दो पॉजिटिव जोड़कर कभी जीरो हो पाएगा कॉन्सेप्ट समझो बच्चों की क्या दो पॉजिटिव नंबर जोड़ के जीरो हो पाएगा कभी नहीं इट इज पॉसिबल जब तभी संभव है ओनली इफ है या भी अकेले जीरो हो और या भी अकेले जीरो हो तब ना जीरो प्लस जीरो मिलकर जीरो होगा ताकि अगर ये कुछ भी प्लस होगा ये भी कुछ भी प्लस में होगा तब कुछ भी नंबर प्लस में या कुछ भी नंबर प्लस में जोड़ के जीरो नहीं आ सकता है नंबर में एक पांच नंबर है और एक माइनस पांच रहता तब ना जीरो आता ये भी पांच है ये भी पांच है जोड़ के दस में हो जाएगा बच्चों यह पॉसिबल तभी होगा जब यह जीरो हो एंड वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर भी जीरो हो यहां से आ गया एक्स वन बराबर एक्स टू और वाई वन बराबर वाई टू इसे सीखने को यह मिला कि दो
दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू था या कभी भी या नंबर जो है दो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी बराबर तभी होंगे जब रियल रियल में बराबर और इमेजनरी इमेजनरी में बराबर होगा मतलब एक्स वन बराबर एक्स टू होगा और वाई वन बराबर वाई टू होगा यह बहुत साधारण सा टॉपिक है इसे बच्चों नोट कर लोगे इस क्या क्या टॉपिक बताया है इसको कैलकुलेशन को समझोगे चीजों को निकालोगे अरे भाई डायरेक्ट भी लिख देते हैं कि देखो x प्लस आयोटा वाई है टू प्लस थ्री आयोटा रहता ना x की जगह टू और वाई की जगह थ्री लिख देना है कि रियल रियल में बराबर और इमेजनरी इमेजनरी में बराबर होता है ये डायरेक्ट भी लिख देते हैं लेकिन प्रूफ इसने समझा कि इसके सीखने में तुम्हें एक नया चीज सीखने को मिला कि कैसे कैसे इमेजनरी हटा के कैलकुलेशन किए हैं यह सब चीजें तुम्हें सीखने को मिलती है तो डिटेल वीडियोस देखोगे कॉन्सेप्ट को निखारोगे आगे बढ़ोगे इसलिए बच्चों मेहनत किया करो इसे हटाते हैं बच्चों ध्यान से देखो जितना देर देखते हो फिर उतना देर नोट करते हो फिर उसको दोबारा एक बार पढ़ के इसको तेजी से फिर दोबारा वीडियोज को देख लिया करो बार बार देखोगे अच्छा लगते जाएगा वैसे तो क्लास तुम्हारे हाथ में है क्लास तुम जब भी रिपीट करना चाहोगे रिपीट कर सकते हो क्लास एज में बच्चों ने फिर से बोलिए सर अभी तुम भाई पीछे दस सेकंड जाकर फिर से सुन सकते हो ध्यान दो मेहनत करोगे आगे जरूर बढ़ जाओगे देखो एडिशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है हमें जेड वन है एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन और जेड टू है एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू जेड वन प्लस जेड टू करना है तो रियल रियल में जुटेगा जोड़ घटाओ तो भाई अपना जात में होता है अपना तो जैसे चरित्रों में ही जोड़ घटाव होता है रियल रियल में जुटेगा और इमेजनरी इमेजनरी में सब फ्रैक्शन घटाव जेड वन है एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन जेड टू है एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू जेड वन माइनस जेड टू करेंगे एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस आयोटा वाई वन माइनस वाई टू माइनस करेंगे या माइनस में आ जाएगा क्लियर है बाबू अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन जेड वन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन जेड टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू जेड वन इंटू जेड टू करेंगे अगर तो एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू मल्टीप्लाई करना है या उठेगा दोनों से मल्टीप्लाई होगा या उठेगा दोनों से मल्टीप्लाई होगा ठीक है मल्टीप्लाई सब में होता है जबकि एडिशन सब अपना अपना देख के होता है बात समझो एक्स वन इंटू एक्स टू आयोटा एक्स वन वाई टू आयोटा एक्स टू वाई वन आयोटा स्क्वायर वाई वन वाई टू एक्स वन एक्स टू आयोटा टेक कॉमन एक्स वन वाई टू प्लस एक्स टू वाई वन आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन तो एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू प्लस आयोटा एक्स वन वाई टू प्लस एक्स टू वाई वन यही है बच्चों जेड वन इंटू जेड टू तो प्रोडक्ट करना मल्टीप्लाई करना सब्सक्राइब करना एड करना यह सब तुम्हें चीजें बताई गई डिवीजन का कोई मेथड नहीं होता है बस नीचे का रेसिप प्रोग्राम मल्टीप्लाई करते हैं बाद में बताएंगे आज के क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था तुम्हारे पास यह क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बहुत ही शानदार बन जाएगा लेकिन जुड़े रहना है मेहनत करना है बच्चों खूब मेहनत करो सभी चीजों को रिपीट देखा करो मेहनत करते रहो एक रूल रेगुलेशन से पढ़ाई करोगे जिंदगी में आगे जरूर बढ़ जाओगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में